What's up guys? It's Cedric for short and Cedric for long. So I'm back. <laughs> Namiss nyo ba yung intro na yun? Kasi namiss ko din kayo. <laughs> First, I would like to say thank you dahil naroon tayong 500 subscribers. Nakakalain yun. Mabot tayo ng ganun. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, I'm Cedric Kila, isang architecture student from PUP, proud scholar ng bayan. In this video, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang masulit bilhin. Marami tayo pinagagamitin ng mga softwares like AutoCAD, Revit, Lumion, Enscape, SketchUp, V-Ray, and many more. May sinata akong tatlong criteria para makapag-decide kayo kung ano dapat yung kunin. First is yung specifications, next is price, and lastly is the user-friendly. First is specifications. Kapag tumitingin tayo ng laptop or PC, ang una natin hahanapin dapat is yung CPU, GPU, RAM, and syempre yung storage. So first, ano nga ba ang CPU? CPU ito yung pinaka-brain ng laptop or PC natin. In my laptop, I have an i5 9th generation CPU which is a mid-tier para sa laptop. Haba ang PC ng kapatid ko is merong Ryzen 5 3600 na CPU. For CPU, makikita natin na mas panalo talaga ang Ryzen 5 3600 kumpara sa i5 9th generation. The Ryzen 5 3600 is way stronger and faster than the Intel. Pero, mas mahal ito ng 30% kumpara sa Intel. Let's talk about the GPU. GPU ang ginagamit or ang tumatakbo kapag tayo ay render naglalaro. Kung ano ang mas mataas ng GPU, yung mas mabilis ng processing. My laptop has GTX 1650 GPU na medyo low tier kumpara sa PC na to na mayroong Radeon RX 5600 XT. Kung familiar kayo sa RTX 2060, ito yung ka-level niya. Sobrang layo ng difference ng GPU ng PC na to kumpara sa laptop. Now let's go to RAM and storage. Ano pa talaga ang pinagkaiba ng RAM sa storage? So imagine natin, meron tayong desk, drafting table na pinagyagawaan. Ang RAM kasi, ito yung pinaka-memory na ginagawa natin sa kasalukuyan. So kapag tayo is gumagawa tayo ng plate sa design, gumagawa tayo ng plate sa bishtek, gumagawa tayo ng plate sa hoa, gumagawa tayo ng, ng vlog natin, so lahat yun is nakalagay sa drafting table natin. Titignan natin kung kaya ba ng drafting table natin lahat ng yun. So the more na mas malaki ang RAM, mas mataas ang RAM, the more na mas marami kang magagawa simultaneously. So, kung meron tayong mga ginawang plates, meron naman tayong pagtatambahan ng plates. So, ito yung tinatawag natin na storage. Sa storage, meron tayong tinatawag na HDD. Ba't namatay? Sa storage, meron tayong tinatawag na HDD and SSD. So, it is said to be na mas mabilis ang SSD kasi mas dinadiretso yung flow ng information niya pagtungo sa memory. So, kapag maghahanap tayo ng laptop or ng PC natin, mas maganda na taasan natin yung SSD. Kasi, invest natin na rin yun para mas mabilis yung gagamitin mo. My laptop has only 1TB HDD, kaya gumasos pa ako ng another 3K para sa 256GB na SSD way back 2019. Samantalang ang PC na to is meron siyang 1TB na HDD and 120GB na SSD. Kasi bundle ko na siya binigay sa ECPC. So kapag mag-upgrade si ARGS, yung mga patid ko, siya nang bahala doon. <laughs> so sa first criteria natin, walang duda na mas malakas talaga ang PC specs natin kumpara sa mga laptops. And the next is the pricing. Ang laptop ko is Acer Knight of 5 with a full specs of i5 9th gen, GTX 1650, 8GB of RAM, 256GB of SSD, 1TB HDD, with 60 hertz in monitor na nagkakalaga na almost 48,000 pesos. On the other hand, for the PC specs, it has Ryzen 5 3600 CPU, Gigabyte B550 motherboard, 16 gig of RAM, 1 terabyte HDD, and 126 gig of SSD. With Gigabyte 650 watts, 80 plus bronze power, ang case na to is Pantech CG80, with 4 RGB fans, Rock Alti Keyboard, Rock Iris Mouse, and ViewSonic 675Hz 24-inch display. And ito ay tumataginting na 54,000 lamang. Let us now talk sa pwede user-friendly ng dalawang. I am a laptop user for one year and 
walang duda na sobrang comfortable niya gamitin. Lalo na sa ating mga students na back and forth sa dorm and sa school. So, nalalala ko din siya sa mga coffee shops like Starbucks ay hindi pa lang si Starbucks. Nadadala ko rin siya sa mall, sa, sa kung saan man ako pupunta. Ang positive side naman na pagkakaroon ng PC is meron kang initiative. Meron kang initiative para gumawa at umuwi agad. Hindi ka nagagala kasi deadline na. Nagets mo ba? Kung baga sa laptop, hawak mo yung oras mo ng paggawa ng plates. Habang sa PC naman, kung galing ka sa school, hawak ng PC mo yung time mo. So, magkakaroon ka ng initiative para umuwi agad para gumawa. Nagtanong ako sa mga followers ko sa Twitter kung ano ba talaga ang mas magandang kanita. So, ito yung inalabasan ng poll natin. Sa simple explanation there, ang PC daw is mas available. Ang PC daw is mas mura at mas malakas kumpara sa laptop. Ang PC is future-proof. Mas maganda na mag-invest tayo sa PC natin. So, now let's go to our criteria. For the specifications, walang dudo na nanalo ang PC. For the price, PC and the user friendly is laptop. So doon pa lang nakita na natin na mas malamang talaga ang pagkakaroon ng PC kumpara sa laptop. Ang problema lang sa PC is to win over at wala kang magagawa. Yun naman ang positive side ng pagkakaroon ng laptop. Dahil dito sa lugar namin is madalas ang brownout. So kapag umuulan, patay na agad yung PC namin kasi malaki yung chance na hindi yung brownout. And I hope na nakatuloy ako sa pag-design sa inyo kung anong kukunin niyo. Ang marerecommend ko lang, go for PC. So, bago tayo mag-end ngayon, shoutout nga pala kila Kuya Arnold Mara, kila Ate Diane Dulay, and kila Ate Rio Lin Del Mundo. Also, kila Kuya Nathan, kila Kat, kila Luisa, Arnel, sila Ate Chow, and kila JP. Kumusta kayo guys? Fighting! <laughs> That's it for today guys. Kita-kits ulit tayo for the next video. Once again, this is Cedric for short, and said for short, goodbye. Bisita kami dito, and... Bobos! <laughs> Ayan, no? Since wala kasi kami laro sa laptop, pero yung nilalaro niya, asphalt. So, gano'n ka nga! Ayan, no? <laughs> Ang di niya alam is yung keyboard. <laughs> oh, ang galing ah! Oo, oh, oo, oh, YouTube lang yan! <laughs> Ganda, Arce! Ganda, oh. <laughs>